Hey, this is Heidi Fernandez, your virtual assistant for today. And for today's topic, ang ating pag-uusapan ay Jane or Jack of all trades ka ba sa pagiging isang virtual assistant? Kung isa kang baguhan o matagal ka na sa pagiging isang virtual assistant, pwede mo rin siguro itong i-consider sa karir mo. Gusto mo bang mag-focus sa isang niche na madali at fit sa personality mo? Gusto mo ba yung ginagawa mo? Is it taking too much time ma-accomplish mo lang ang isang task? Meron ka ba isang particular task na gustong-gusto mong gawin dahil madali lamang ito para sa iyo at nag-e-enjoy ka na gawin ito? Gusto mo ba mag-market ng mas mabilis para sa iyong kabisadong serbisyo? Ang video na ito ay para sa iyo. Pero bago yan, kung gusto mo yung mga ganitong topic, please consider subscribing, i-like mo na rin at i-share mo na rin. na mag-niche down ng iyong serbisyo. Ano nga ba yung mga advantages ng virtual assistant niche? Mas magiging madali para sa iyo dahil kabisadong kabisado mo na ang mga task. Halimbawa, nasa lang ka sa pagiging isang short-term rentals bilang isang virtual assistant kasi may previous knowledge ka na sa Airbnb, BRBO, at iba pa. Nasa lang na rin ako sa pagiging isang web developer at feeling ko, gustong gusto ko yung pagiging isang web developer kasi komportable akong gawin ito. Nas masasalang ka o masasalang ka sa isang pagiging isang automation specialist, especially kung meron kang mga previous experience sa mga tools na ginagamit for automation. Ito yung mga opportunity na pwede mong tingnan kung saan ka nag enjoy Dahil madali lang para sa iyo o sa isang simpleng dahilan na gusto mo yung ginagawa mo. Magiging unique ka kasi binibigyan mo ng parang isang tag or unique identity ang iyong sarili bilang isang virtual assistant. Meron kang narrowed target market or clients na hindi ka nagmamarket para sa lahat. At makakapresyo ka ng yung rate dahil ipinakikilala mo ang yung sarili bilang eksperto or highly skilled sa larangan na yon. Madaling ipakilala ang yung sarili bilang isang expert. Easier to get referrals. Paano mo mapapalabas ang yung talento bilang isang virtual assistant o yung tinatawag na virtual assistant niche? Ask yourself these questions. Tingnan mo kung saan ka nag-excel. Madali lang ba sa iyo ma-accomplish ang lahat ng tasks sa niche na ito? At higit sa lahat, are you enjoying yourself? Decided ka na ba mag-niche down? Ano na yung mga susunod na steps? Connect with as many potential clients as you can. Join groups and communities. Share your passion. Create a page. And share your journey sa niche na yun. At ito yung pinaka-importante. Have a good relationship with your current clients. Importante ito kasi marami akong experience na nire-refer nila ako sa kanilang mga friends and family. Or Jack ka ba sa pagiging isang virtualist? Jane or Jack ka ba of all trades? Jane or Jack ka ba sa pagiging isang virtual assistant? Jake? Uh. There you go. Good luck and thank you for watching.